det er meget udbredt til en kampagneside at benytte en one-page-side. Det vil sige en side, der bare er en lang side, bygget op af forskellige sektioner. I det her tilfælde der har jeg lavet en one-pager med nogle sektioner, der dels består af forskellige kategorier, og dels indholdet fra en side, hvor jeg har hentet et Instagram-feed ind. I en tidligere video har jeg vist, hvordan jeg kunne lave en custom front page ved at lave et query, som hentede en bestemt kategori ind. Og nøjagtig samme fremgangsmåde vil jeg bruge, når jeg skal lave min one page. Min one page består af en række sektioner, som hver har et query, der henter noget indhold ind. I det her tilfælde har jeg den første sektion, hvor jeg henter alle de post ind, der har den kategori, der hedder Kea. Jeg har en anden sektion, som henter indholdet i de kategorier, eller fra den kategori, der hedder forside. Og endelig, så har jeg et query, et, en sektion med et query, der henter ind på baggrund af en side. Så mine queries kan altså enten hente noget på baggrund af et sidenavn, eller på baggrund af et category name. Læg mærke til forskellen her. Category names, det er skrevet category underscore name. Page name står bare ud i et. Men på den her måde, så kan jeg altså opbygge en one page side, bestående af sektioner, der henter forskelligt indhold ind for WordPress, henholdsvis kategorier, og en side. Så en one page er altså opbygget af sektioner bestående af enten kategorier eller sider. I det her tilfælde to sektioner med forskellige kategorier og endelig en sektion, hvor jeg viser en side.